Olá, domingo 11 de novembro está começando mais uma edição do Jornal Regional, uma produção da Alegro Web TV. E estes são os destaques. Novembro Azul, urologista Cláudio Manuel estimula combate ao câncer masculino. O FVJM realiza congresso de pediatria. Diamantina realiza a final da terceira edição do Festival Garimpando Sabores. E Mominas precisa de você. Doar sangue é necessário e urgente. Segunda etapa do Enem movimentou o domingo. Papai Noel dos Correios abre temporada para você adotar cartinhas das nossas crianças. E aberta as inscrições para estudar no Conservatório Estadual de Música em 2019. Este jornal tem o patrocínio do Gás Fernandes. Preço, qualidade e rapidez na entrega, só no Gás Fernandes. Telefone 988299630, 998673276 ou 988176955. Gás Fernandes, o gás que rende muito mais. Kleber Silva e os Super Manos, você não pode deixar de contratar essa banda para seu evento. Contato 999698364, 999082232 ou 3541-1829. Kleber Silva e os Super Manos. Amor e paz a meu pai. Semana de estreia aqui na Alegro TV Web, Balcão de Negócio, onde você pode vender, comprar de tudo. Isso mesmo, não entendeu? Vou explicar. O Balcão de Negócio, você pode anunciar aquele eletrodoméstico que você ganhou repetido no seu casamento. Você também pode anunciar aquela esteira que você não usa mais, aquela casa que você está vendendo há muito tempo. Cansou daquele vestido ou sapato? Nós vendemos para você. Quer vender o seu carro ou a sua moto? O Balcão de Negócio vende para você. Empresários, nós vamos aí no seu estabelecimento e divulgamos os seus produtos à venda. Ah, a gravação no seu estabelecimento não vai ter custo algum para você. Mas agora eu tenho um recado para você da região que quer anunciar com a gente. Quer aumentar suas vendas? É só você ligar para o nosso telefone que está aparecendo aí no vídeo ou mandar uma mensagem no WhatsApp comercial da nossa equipe ou pelo site www.produtoralegro.com Você vai ver que é possível anunciar na Alegro TV Web por muito menos do que você imagina. Divulgue conosco os seus produtos. Próximo programa, espero vocês. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 9 8847-3736 Não fique fora dessa, espero você! O mês de novembro é escolhido pelo SUS e entidades para a conscientização em especial dos homens para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo a Organização Mundial de Saúde, temos anualmente 70 mil novos casos da doença. A Secretaria Municipal de Saúde e PSF estão fechando programação sobre o tema. Fique atento. A repórter Gilmara Paixão conversou com o urologista Cláudio Manuel sobre o tema. Sou Gilmara Paixão estou aqui hoje para conversar com o urologista Dr. Cláudio Manuel sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata. O, o homem, né, de qualquer idade, mas mais precisamente o um homem acima de 50. Essa próstata dá sinal? Ela teria alguma relação com a questão da ereção? Alguma relação com a questão da ejaculação? Alguma questão, por exemplo, ou correlação com a dor no ato sexual? O que, que essa próstata tem que ter para uma pessoa procurar um urologista se ele não faz isso com frequência? Ó, esperar um sintoma vindo da próstata é muito perigoso. Uhum. Então, a pessoa ela não consegue, pelo órgão, examinar de forma externa, só de olhar os órgãos genitais, por exemplo, ela não vai conseguir perceber nada disso. Ela pode ter é uma consequência de uma próstata que já está 
bem avançada, uma próstata que já está bastante doente. Então, ela pode ter, por exemplo, uma infecção no testículo, ela pode ter, por exemplo, um acometimento dos ossos, e a pessoa pode ficar, às vezes, até mesmo paralítica, por causa de uma doença avançada. Mas esperar os sintomas aparecerem é sinal de que já está passando da hora. Então, a importância do exame é de ir antes de ter sintomas. Uhum. Olha, o doutor Cláudio, ele atende é, no particular e atende também pelo SUS. E ele estava me contando, inclusive, antes da entrevista, que ele tem quase que a maioria dos pacientes pelo SUS. Como que você, homem, né, que vai estar assistindo essa entrevista, vai procurar o um SUS? via PSF, e ali no seu médico do PSF, você, na triagem, você vai ser enviado né, para esses profissionais. No dia 24 de novembro, Diamantina vai ter uma mega passeata, convocando todos os homens, saindo do Largo Dom João, para que mais homens possam ficar atentos ainda à doença. E eu quero aproveitar o doutor Cláudio, para que ele possa convocar essa população a estar fazendo os exames, a estar se... Se, se prevenindo e, sobretudo, repassando essa informação útil para que a gente possa ter mais saúde no Vale. Com certeza, Dimar. Com certeza nós estaremos firmes né, nessa campanha, nessa empreitada e incentivando cada vez mais, mostrando aos homens de Diamantina, do Vale, mostrando a simplicidade de como que um exame pode resolver e pode mudar o rumo da vida de cada pessoa. Realizado em Diamantina o primeiro Congresso de Saúde. O evento aconteceu entre os dias 5 e 11 de novembro no Colégio Diamantinense. Foram realizados minicursos, palestras e mesas redondas com os temas relacionados à qualidade da oferta de saúde local. O objetivo foi promover um cenário de aprendizado, debate, atualização dos temas relevantes para profissionais e estudantes das áreas da saúde. Professores, estudantes, médicos, autoridades e profissionais da área prestigiaram o evento. A terceira edição do Festival Garimpando Sabores teve final realizada ontem, dia 10 de novembro. O evento reafirma-se como uma ação de resgate e fomento ao fortalecimento da cultura gastronômica de Diamantina firmando a atividade turística como um instrumento de valorização da cultura local e como uma alternativa de geração de renda para a nossa população. Alberes Mafra, diretor municipal de turismo, conversou com o Jornal Regional. Estamos aqui na Praça do Mercado Velho, ao lado de Alberes Mafra, diretor de turismo, no encerramento do Garimpando Sabores. Alberes, o encerramento do Garimpando é, Sabores passou por vários distritos e hoje nós estamos aqui com esse sucesso, né, que é o Garimpando Sabores. Bom dia, Deoglés, bom dia, pessoal do TV Alegro. Estamos aqui no, no, nesse sábado, bem chuvoso, mas bem protegidos aqui pelas tendas que estão trazendo essa população de diamantinense para experimentar e degustar os pratos que foram ofertados nos cinco distritos que receberam a edição do Garimpando Sabores desse ano, que foram sopa, mendanha, inhaí, extração em Planalto de Minas. Então a gente tem essas representações desses pratos que foram os mais votados nos distritos, sendo ofertados aqui em Diamantina hoje na grande final do Garimpando Sabores. E você, é claro, você deve ter experimentado todos eles aí. Já tem o seu, a sua sugestão, o seu favorito? O voto é secreto, Deoglésio, mas posso afirmar para o pessoal de casa que está tudo muito gostoso. Todos os pratos foram preparados com o maior carinho. O pessoal dos distritos recebeu aí as oficinas de chefe de cozinha com a Raquel Palhares, as oficinas com a Emater, né, da, da boas práticas na preparação de alimentos, as oficinas do Sebrae no bom atendimento ao cliente, né? E todo o apoio aqui da Prefeitura de Diamantina, a administração do prefeito Juscelino, que vem fazendo a diferença também a descentralização da cultura para os distritos de Diamantina. Beleza, Alberes, parabéns por mais um evento de sucesso organizado aí pela Secretaria de Turismo. Muito obrigado, Deoglésio. Obrigado, pessoal do TV Alegro. Vamos em frente aí com essa proposta do Web TV, que é muito positiva para divulgar os eventos de Diamantina. Contamos sempre com vocês. Deoglésio Dias, do Centro de Diamantina, no Garimpano Sabores, para o Jornal Regional. A Rede de Mulheres do Vale de Jequitinhonha, a UFVJM e Polícia Civil de Diamantina vão lançar no próximo dia 30 de novembro, às 7 da noite, 
No auditório da UFPJM, localizado na Rua da Glória, o aplicativo Penha. Trata-se de um modelo inédito e tecnológico para a qualificação do atendimento a mulheres vítimas de violência e efetivação das medidas protetivas de urgência. Mulheres do Vale com muito mais proteção. Carlos Sander e o melhor da música popular. Para contratar o show de Carlos Sander, é só ligar 998445156, 988147268 ou pelo e-mail carlossander49 arroba gmail.com Você sabe bem quem eu sou Se não me ama vou te entender Doar sangue é necessário e urgente. O Hemominas de Diamantina atende nossa cidade e mais de 13 hospitais interligados à rede de captação sanguínea. A meta é manter o estoque de sangue com a presença diária de 25 doadores por dia. Homens e mulheres acima dos 16 anos e com no mínimo 51 quilos podem praticar esse ato de amor e solidariedade. A repórter Gilmar Paixão conversou com o coordenador do Hemocentro de Diamantina, doutor Antônio Edivaldo. Sou Gilmar Paixão, nós estamos aqui no Hemominas de Diamantina para conversar com essa simpatia, doutor Antônio Edivaldo, coordenador do núcleo de coleta, captação é, do sangue em Diamantina e outros tantos serviços prestados à cidade e ao Vale do Jequitinhonha. Doutor, é, primeiramente, uma, uma satisfação enorme conversar com o senhor né? e gostaria, claro, de, nessa conversa, poder estimular a população de Diamantina a doar sangue e cumprir essa cidadania cada vez mais. Eu gostaria que o doutor Antônio convidasse, então, a população de Diamantina e do Vale a doar sangue e fazer esse ato cidadão e solidário com frequência. É, para doar sangue basta ter boa saúde, né? Ter entre 16 e 69 anos, sendo que de 16 a 60, de 16 a 18 anos com consentimento dos pais e de 61 a 69 anos, a pessoa tem que ter feito doações anteriores, né? ele pode doar de seis em seis meses e, e ter vontade de doar, ter vontade de ser altruísta né? e solidário com o próximo. Outra, outra coisa, com a implantação do núcleo regional de Diamantina, foi possível que outras especialidades que não existiam aqui e que só existem porque existe o banco de sangue aqui em Diamantina, que é a neurocirurgia, a cirurgia cardíaca, CTI, cirurgia geral mais complexa, é, o, o CTI adulto e neonatal, né? a gravidez de alto risco, isso, isso tudo só foi possível devido à implantação dessa unidade aqui em, em Diamantina. Isso só para ver a importância que é manter o, o núcleo em franco atendimento com a sua capacidade máxima sendo alcançada, as metas sendo atingidas e não precisa de falar mais nada além disso da importância que a população 
tem que abraçar com carinho, com amor e, e com dedicação, com solidariedade, altruísmo, para que alcancemos as suas metas, as nossas metas, e que torne o núcleo aqui de Diamantina cada vez mais forte. Gilmar Paixão e TV Alegro, por mais saúde no Vale. De 26 a 30 de novembro, vem aí a Semana do Doador. Compartilhe solidariedade e prepare-se para participar. Agende sua doação ligando gratuito no 155. Alunos de Diamantina realizaram a última etapa do Enem. 3.500 alunos distribuídos em nove escolas e universidades. Neste segundo dia, os alunos realizaram provas de exatas com cinco horas e meia de duração. Agora é aguardar o resultado. Boa sorte a todos! Vem aí mais uma edição do Papai Noel dos Correios. Presentear crianças é fazer uma infância muito mais feliz, com atitudes simples, mas de muito significado. Qualquer cidadão poderá passar a partir da semana que vem nos Correios, no Centro Histórico e pegar uma cartinha com um desejo infantil. Presentes que não deixarão a data mais festiva do ano passar despercebida. O padrinho tem até o dia 7 de dezembro para ler, fazer a compra e entregar o presente. Os carteiros se mobilizam e entregarão os cobiçados presentes antes do Natal. Fique atento, passe nos Correios e faça o Natal dos nossos pequenos mais alegre. O Conservatório Lobo de Mesquita realizou o sétimo concurso Estímulo Lobo de Mesquita, Piano e Música de Câmara. Alunos realizaram apresentações entre os dias 8 e 9 de novembro. Atualmente, mais de 1.620 alunos frequentam a instituição gratuitamente em Diamantina e Gouveia. O Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita abriu inscrições para o curso de educação musical para o ano de 2019, para novatos e ex-alunos. Período de 7 a 16 de novembro, nos instrumentos bateria, saxofone, flauta, piano e outros. Para mais informações, ligar na Secretaria do Conservatório, no telefone 3531, 1774. O Jornal Regional vai ficando por aqui, lembrando que é exibido todo domingo às 21h30. Siga a página da Alegro Web TV no Facebook ou no YouTube e fique bem informado. Críticas, pautas e sugestões no WhatsApp 988473736 ou www produtoraalegro.com Ótima semana e até a próxima edição. Boa noite.